Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de razonamiento matemático. Vamos con la primera pregunta, nos dice Un restaurante de comida criolla tiene tres cocineras, son Lines representada con la letra S, Carola representada con la letra C, Yesenia representada con la letra Y, cada una de las cuales va dos veces por semana, sin coincidir ningún día. Significa que en un día no van a trabajar dos personas ni tres. Luego, se sabe que Solange solamente puede ir a trabajar viernes, lunes o martes. Los viernes, Carola prepara su plato favorito. Yesenia no puede ir los sábados. Si el restaurante atiende únicamente de lunes a sábado, ¿cuál es el orden de atención de las cocineras durante la semana? Ahora, lo primero que hacemos es hacer un pequeño cuadro indicando los días de la semana, lunes, martes, miércoles hasta sábado, porque es lo que nos pide el problema de lunes a sábado. Luego, vamos a ordenar los datos. Solange solamente puede trabajar lunes, martes o viernes. Entonces Solange está lunes, martes o viernes. Luego, el viernes Carola prepara su plato favorito. Significa que el día viernes Carola es la que trabaja. Entonces automáticamente Solange no podría trabajar el viernes porque no pueden coincidir dos personas el mismo día. Eso quiere decir que Solange es la que trabaja lunes y martes. Si son tres personas y son seis días, cada una va a trabajar dos días. Ahora, nos dice, Yesenia no puede ir los días sábados. Si no puede ir los días sábados Yesenia, significa que solamente nos queda, en este caso, Carola. Quiere decir que Carola es la persona que trabaja viernes y sábado. Como nos quedan dos días disponibles, los días miércoles y jueves, ahí es donde va a trabajar Yesenia. Entonces, el orden correcto sería Solange lunes y martes, Yesenia miércoles y jueves y Carola los viernes y sábado. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando asistí a una reunión, me presentaron a los señores Borbón, Luque, Cano y Rubio. Entre ellos había un fotógrafo, un médico, un taxista y un contador. De ellos recuerdo los siguientes datos. El señor Borbón y el taxista son viejos amigos. Quiere decir que se conocen. El médico y el contador conocieron en esta reunión al señor Rubio. El señor Luque y el señor Cano no pueden o no saben conducir. El médico y el señor Cano son compares, significa que se conocen. ¿Quién es el fotógrafo y quién es el médico respectivamente? Primero, cuando nos dan ese tipo de problemas, colocamos por ejemplo aquí los nombres de las personas y aquí las profesiones o los oficios que tengan. Luego nos dice... El señor Borbón y el taxista son viejos amigos. Significa que el señor Borbón no es taxista. Entonces acá lo ubicamos. El señor Borbón no es un taxista. Descartado. Luego, el médico y el contador conocieron en esta reunión al señor Rubio. Significa que el señor Rubio no es ni médico ni contador. Entonces vamos a ver, médico no lo es, contador tampoco. Luego, el señor Luque y el señor Cano no saben conducir. Significa que tanto el señor Luque como el señor Cano no son taxistas porque no saben conducir. Entonces descartamos. No queda que solamente el señor Rubio es justamente el taxista. Ya queda descartado todo lo demás. Luego, el, se el señor Cano y el médico se conocen porque son compadres. Se conocen. Y de este dato, porque aquí nos dicen que el médico y el condador conocieron en esta reunión, conocieron al señor Rubio, significa que en este caso nosotros vemos que el contador va a ser el señor Cano y descartamos todo lo demás, se descarta y en este caso el médico es el señor Luque, se descarta todo lo demás y la única opción que nos queda que el, el señor Borbón va a ser justamente el fotógrafo. La pregunta es quién es el fotógrafo y quién es el médico, en este caso hablamos del señor Borbón y el señor Luque. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La figura mostrada representa a una parcela cuadrada cuyo lado mide 60 metros y en la región sombreada justamente se han sembrado rosas. ¿Cuál es el perímetro de la región sombreada? Nos dice que este es un cuadrado y el lado vale justamente 60. Ahora, esta región sombreada nos dice el perímetro. Esto que estamos aquí resaltando, el perímetro es lo que está externo, lo que está afuera, lo que está sombreado dentro, es decir, 
esta parte de aquí, lo interno, es el área. Entonces no hay que confundir área con perímetro, nos pide aquí simplemente perímetro. Ahora, hay que recordar algunas teorías del curso de geometría. Por ejemplo, aquí vemos y tenemos un triángulo, pero en este triángulo nosotros también vamos a observar, digamos, aquí unas tres líneas. Por ejemplo, esta línea de aquí, esta otra línea de aquí y hay otra más que parte de aquí. Ahora, nos vamos a dar cuenta que esto es el punto medio, punto medio, como es un cuadrado, todo este punto medio y aquí también va a ser punto medio. Significa que esta línea que cae en el punto medio es la mediana. Ahora, si es la mediana, hay una teoría que nos dice que cuando sea la mediana, este punto es el baricentro y la relación es el lado más grande 2 y el lado más pequeño 1. Por eso, lo mismo en este triángulo que vemos aquí, vamos a ver que aquí es 2 y 1. Le colocamos letras B y 2B. Ahora, aquí también 2 y 1. El lado más grande es 2, el más pequeño 1. Letra A y 2A. Similar aquí 2B y B, 2A y A. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ya otro triángulo y se va a repetir lo mismo. Ahora, si nos ponemos a observar aquí en esta figura sombreada, el perímetro será dos veces A más B. Ahora, nosotros vamos a ver algo muy simple, que en este triángulo, en el grande, por ejemplo, este es 60, 60 y todo será 60 raíz de 2. 60 raíz de 2 es igual a, aquí tenemos 3A y 3A, 6A. 6A es igual a 60 raíz de 2. Simplificamos y ya nos sale 10 raíz de 2. Luego, de la misma manera, aquí en este pequeño triángulo, nosotros vamos a ver que es 30, 60 y esto es 30 raíz de 5 y esto es 3B. 30 por raíz de 5 es igual a 3B. Simplificamos, B es 10 raíz cuadrada de 5. La suma será igual a más b 10 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5 pero nos pide el doble 10 por 2 es 20 20 por raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 5 en este caso la letra A es la respuesta vamos con la siguiente pregunta el nuevo juego didáctico de Yaritza consta de varias fichas planas congruentes como se muestra en la figura número 1 es decir aquí el lado vale 12 y el otro lado vale 6 centímetros luego 11 de estas fichas se distribuyó sobre la mesa y se logró juntar esta figura que vemos aquí. Ahora nos pide el perímetro de esta figura. Entonces, si nos damos cuenta, primero, aquí, esta parte que estamos sombreando, 1, 2, 3, ahora esto será aquí, 4, 4. Pero lo que está sombreado es este lado de aquí, es decir, 6, 1, 2, 3, 4, y 6 por 4 es 24. Quiere decir que todo ese lado, todo, es 24. De la misma manera, vamos a ver aquí. Esto de aquí, todo esto de aquí. Nosotros vemos todo esto de aquí, todo esto de aquí y todo esto de aquí. Si nos damos cuenta, será aquí 1, 2, 3, 4. Pero esto vale 12. 4 por 12, 48. Entonces, nos damos cuenta que realmente la el perímetro de esta figura es justamente un rectángulo y los lados será 48 y 24 vamos a sumar 24 más 48 que es 72 lo multiplicamos por 2 porque aquí también es 48 y aquí es 24 72 por 2 es 144 la letra C es la respuesta vamos con la siguiente pregunta Seis vecinas se sientan simétricamente alrededor de una mesa circular para conversar acerca de las edades que tienen sus hijos. Julieta tiene un hijo de 25 años, está sentado junto a Elvira, cuyo hijo tiene 26 años. Primero, Julieta tiene 25 años, Elvira está al lado, tiene 26 años su hijo, ahí está. Pero frente a Noelia, esta coma, esto es muy importante, no se refiere a Elvira, sino a la primera persona, Julieta. Es decir, que frente a Julieta está Noelia, frente a Julieta está Noelia, y el hijo de Noelia tiene 30 años. Ahí está. Luego, Katy, cuyo hijo tiene 28 años, está sentada frente a Rebeca, cuyo hijo tiene 24 años. Además, junto y a la derecha de Elvira, 
Junto y a la derecha Elvira, esta coma nos indica que no se refiere a Rebeca, sino a la primera persona, a Katy. Katy está junto y a la derecha de Elvira. Su hijo tiene 28 años y al frente de justamente Katy está Rebeca, cuyo hijo tiene 24 años. Ya hemos colocado este dato aquí. Luego, Sofía tiene que estar en el espacio vacío, que es este espacio. Su hijo tiene 32 años. Está a dos lados, a dos lugares de Julieta. Uno, dos, cumple. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia positiva de las edades de los hijos de las vecinas que se encuentran al, al lado de Julieta? Julieta y las vecinas se dan Rebeca y Elvira. Sus hijos tienen 24 y 26 años. La diferencia, 24 menos, en este caso 26 menos 24 es igual a 2. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Tres parejas de esposos están sentados alrededor de una mesa circular de seis asientos simétricamente distribuidos, donde ningún varón está sentado junto a otro, pero junto a su pareja. Además, se sabe que Araceli, en este caso, no está sentada junto a Paolo, ni además junto a Diana. Entonces, si Araceli está aquí, aquí no puede estar ni Paolo, y además eh, no puede estar junto a Diana. No puede estar junto a Diana. Ahora, Maribel está sentada junto y a la derecha de Paolo. Si Paolo está aquí, Maribel está aquí, junto y a la derecha. Ahora, y justamente Diana está aquí. Nos preguntan, ¿quiénes están sentados al costado de Henry? Henry, la persona que faltaba, está aquí. Entonces, a los costados de Henry estará Diana y Araceli. En este caso, la letra D es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.